നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാളിനോട് ചോദിച്ച ഒരു സംശയത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ സംശയം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആശയത്തിനെ അത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ ഒരു പാലം പണിയുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയത്തിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ് ആർട്ടും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും സെയിം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടും എഞ്ചിനീയറിംഗ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലെ ഈ വ്യക്തി എന്നോട് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ആർട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു പടം വരയ്ക്കുകയാണ് നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് പടം വരയ്ക്കുകയാണ് കുട്ടിയുടെ പടമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഈ പടമൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പടം ഈ മനുഷ്യൻ വരച്ചു ഇതേ ആളോട് ഇതേ പടം തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കില്ല ഈ വ്യക്തി വരയ്ക്കുന്നത് ചില ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ചില രൂപവ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം കാരണം മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും എടുക്കാതെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് പടം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡൈനാമിക് ആണ് നമുക്ക് അച്ചടിച്ചതുപോലെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതാണ് ആർട്ടിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഒരു എഞ്ചിനീയറോട് ഒരു വീട് പണിയാൻ പറയുകയാണ് ആ എഞ്ചിനീയർക്ക് ഒരു പ്ലാൻ കൊടുത്തിട്ട് ആ പ്ലാനിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വീട് പണിയാൻ പറയുകയാണ് ആദ്യത്തെ തവണ ഈ എഞ്ചിനീയർ ഒരു വീട് പണിയുന്നു രണ്ടാമതൊരു എഞ്ചിനീയർ ഇതേ പ്ലാനിൽ വീട് പണിയുന്നു രണ്ട് വീടും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല കാരണം ഇത് മെഷർമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് പണിതാലും രണ്ട് വീട് പണിതാലും പത്ത് വീട് പണിതാലും ഈ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് ആർട്ടും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആ സെയിം കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അതൊരു ഡൈനാമിക്കായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഓരോ തവണയും സെയിം കാര്യമാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരേ പ്ലാനിൽ രണ്ടെണ്ണം വരച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തേൽ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കേസിലും ഇത് തന്നെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു തവണ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അടുത്ത തവണ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സാധനമായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ശരിയല്ല മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റിനോടൊരു ഒരു റൗണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറയുകയാണ് ഒരു പെയിൻറ്ററോട് ഒരു പെയിൻറ്റർ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ റഫ് ആയിട്ട് അതൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കും ഈ റഫ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിളിന് ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു സർക്കിളൂടെ അതിന് മുകളിൽ വരയ്ക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സർക്കിൾ വരച്ച് അത് ഏകദേശം ക്ലിയർ ആക്കി ഒരു സർക്കിളാക്കി മാറ്റും അതേസമയം ഒരു എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ തന്നെ പോയിട്ട് മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് ഒരു കോമ്പസ് കൊണ്ട് വരും ആ കോമ്പസിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ സർക്കിൾ വരയ്ക്കും ഇതേ ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് രണ്ടാമത് സെയിം സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും പക്ഷേ ഇതേ എഞ്ചിനീയറിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ എക്സാക്റ്റ് സെയിം ആയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മളൊരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോമ്പസിൽ സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൽ അടുത്തൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതാണ് ആർട്ടും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ കുറേ മെത്തഡോളജീസ് ഉള്ളത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഡിസൈൻ കോഡിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അതിന് ശേഷമുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറും ലൈഫ് ലോങ് ഓടാനുള്ളതല്ല ഒരു കുറച്ച് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്ലോസ് ആയിപ്പോകും അതുവരെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഹാ